இந்த வீடியோல நாம பக்க போறது சர்க்குலேஷன் So, filter, glomerular filtrate ஆனது இங்க filtrate ஆச்சுலியா அது திரும்பியும் reabsorb பண்ண போரும் So, the volume of filtrate formed per day is around 170 to 180 ml So, ஒரு நாலைக்கி இந்த filtrate ஆகுதுலியே இந்த glomerulusல இந்த glomerulusல filtrate ஆகுருது வந்து 170 to 180 liters ஒரு நாளைக்கு filtrate ஆகுது ஒரு ஆனா urine released is around 1.5 liter per day ஆனா urine எவ்வளவுதா release ஆகுது 1.5 liters தா release ஆகுது அப்போ 99 percentage glomerular filtrate வந்து திரும்பியு reabsorb ஆகுது ஏன்னா அதில இருக்கிற substance வந்து நம்ம bodyக்கு தேவ சோ இப்படி பட்டது அதாது select பண்ணி reabsorb ஆகர்து நால இந்த பினாமினா இந்த process selective reabsorption சொல்லலாம் so இந்த reabsorption வந்து பார்த்திங்க நா tubular epithelial cells மூலமா நடக்குது ஒவ்வுரு segment அதாவது நம்ம இங்க பார்க்கலாம் அதாவது இது வந்து proximal convoluted tubule descending limb, ascending limb, distal convoluted tubule collecting duct இந்த மாறி ஒவ்வுரு பார்ட்ட பார்ட்டா Reabsorption நடக்குது So, அந்த Reabsorption வந்து Active Transport மோலமாவும் நடக்கலா Passive Transport மோலமாவும் நடக்கலா So, Diffusion, Osmosis மோலமாவும் நடக்கலா So, Urine வந்து ஒரு நாலைக்கி 1.5 liters தாம் வெலில போ அதது வெலில வருது பாக்கி 99% of glomerular filtrate எங்க இருக்கு திரும்பவும் Renal Tubules வந்து Reabsorb பண்ணி Circulationல போயிடுது So, அந்த மாறி select பண்ணி reabsorb பண்டுது வந்து selective reabsorption. So, இந்த reabsorptionல வந்து epithelial cells involve வாயிருக்கு nephron ஓட tubular epithelial அதாவது இந்த இங்க இருக்கிற இந்த tubular epithelial cells வந்து இந்த tube குல்ல involve வாயிருக்கு அந்த reabsorptionல அந்த active transport முலமாவோ passive transport முலமாவோ இல்லு diffusion அதாது diffusion வந்து from a region of higher concentration to a region of lower concentration solute molecules போருது இப்போ ஒரு எடத்தில் அதிகமா concentration இருந்துச்சன்னா அதிகமான concentration இருந்துச்சன்னை போது உண்ணுமே இல்லாது எடுத்துக்கு பாசாவும் அது வந்து diffusion osmosis வந்து from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane So, இப்பு பானத் தண்ணி எடுத்துக்கும்க, பானையில தண்ணி ஊத்தி வெச்சா, அந்த பானைக்கி வெளியில வந்து தண்ணி இருக்கும். So, அது ஒரு osmosis process, இன்ன உள்ள concentration அதிகமார்க்கு, So, அதில இருக்கிற தண்ணி வெளியில வருது, இது one of the reason பானத் சில்லன் இருக்கது. So, இந்த மெத்திலதாவுது, இங்க வந்து semi-permeable act solute concentration, solvent concentration இருக்கும் அதில் இருந்து lower concentration இருக்கு போரதுதா through a permeable மோலமா போரதுதா வந்து பார்த்திங்கனா osmosis இன் சொல்கிறாங்க so proximal convoluted tubule so proximal நா glomerular filtrate காடுத்து இருக்கிற இந்த பகுதிதா proximal convoluted tubule PCT என் சொல்வாங்க glucose, lactate, amino acid, sodium and water in the filtrate is reabsorbed in proximal convolute tubule so இங்க வந்து பார்த்திங்க நான் glucose இந்த அடுத்தில் உங்கள் clear ஆவு இருக்கு பாருங்கள் இந்த அடுத்தில் glucose, amino acids, vitamins, lactate, urea, uric acid இதல்லா வந்து எங்க reabsorb ஆகுது இந்த proximal convolute tubule reabsorb ஆகுது next Sodium is reabsorbed by active transport through sodium potassium pump in PCT. PCT is proximal convoluted tubule. So, sodium is active transport by 
ரீஅப்சார்வ் ஆகுது அது வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் பண்ணுற மூலமாக நடக்குது பிசிடியில் அப்புறமா கொஞ்சம் யூரியா யூரிக் ஆசிடும் இங்கே வந்து இந்த பிசிடியில் வந்து ரீஅப்சார்வ் ஆகுது இந்த இடத்துல ஸோ அடுத்து நம்ம டிசண்டிங் க லிம்ப் ஆஃப் ஹென்ஸ் லூப்பா ஸோ இதுதானே ஹென்ஸ் லூப் ஸோ இந்த ஹென்ஸ் லூப்பில் இங்கே டிசண்டிங் லிம்ப் இது அசண்டிங் லிம்ப் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிசண்டிங் லிம்பை பார்க்கலாம் permeable to water due to the presence of aquaphorin but not permeable to salts so inga vandu water ku mattum da inda edathila permeable ena idhila aquaphorin irukku so aquaphorin endradhu or channel maadhiri or idhu adhila water vandu permeable water easy ah flow aagala matha substance alla adhila flow aagadhu stress stick pannum so water is lost in the descending limb hence sodium chlorine gets concentrated in the filtrate ipo in the water vandu the permeable aidile easy ah ena ang aquaphorin sikkanal easy ah water vandu veliliyum ulliyum poitirukku abbi water velila poradunal inga vandu sodium and chlorine oda concentration adhigam aidudhu indha edathila next ascending limb of hence loop impermeable to water but permeable to salts such as sodium chlorine and potassium so in the edathila pathina water vandu permeable agadathu water vandu ulle pogadhu adu illama the chlorine potassium and um, sodium adu easy ah permeable ah ulle pogadhu adavadhu allow pannudhu water ku allow panna mudiyadhu ana sodium potassium and chlorine easy ah allow panna mudiyum distilled convoluted tubule recovers water and secretes potassium in the into the tubule ஸோ இங்கே வந்து வாட்டர் அதாவது நம்ம என்ன சொன்னோம் இந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் அலோவ் பண்ணாது இந்த அசண்டிங் லிம்பில் வாட்டருக்கு பெருமேபிள் இல்லை இல்லையா ஆனால் இந்த டிஸ்டில் கன்வல்யூட்டட் டிப்யூவில் வாட்டருக்கு பெருமேபிள் இருக்குது ஸோ வாட்டருக்கு பெருமேபிள் இருக்குது அது வந்து டிஸ்டில் கன்வல்யூட்டட் டிப்யூவில் வந்து ஒரு ஃபில்ட்ரேட் மாதிரி இருக்குது ஸோ வாட்டரை பெர்ம் அதாவது வாட்டரை ரெக்கவர் பண்ணுது ரெக்கவர் பண்ணும்போது பொட்டாசியமை டிப்யூவில் செக்ரீட் பண்ணுது சோடியம் குளோரின் வாட்டர் வந்து அந்த ஃபில்ட்ரேட் அதாவது டிசிடியில் டிஸ்டில் கன்வல்யூட்டட் டிப்யூவில் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வாட்டரை ரெக்கவர் பண்ணிக்குது அதாவது அசண்டிங்கில் அலோ பண்ணாத வாட்டரை இங்கே திரும்பி ரெக்கவர் பண்ணிக்குது இந்த டிசிடியில் அந்த ரெக்கவரி பண்ணும்போது பொட்டாசியத்தை செக்ரீட் பண்ணுது சுரக்குது அண்ட் சோ சோடியம் குளோரின் வாட்டர் வந்து அந்த டிசிடியில் ஒரு ஃபில்ட்ரேட்டாகவே இருக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த ரீஅப்சார்ப்ஷன் அதாவது ரீஅப்சார்ப்ஷன் திரும்ப உரிகிற சக்தி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசிடியில் தான் அதிகமாக இருக்கு பாடியோட ஏன்னா அந்த டிசிடியில் வந்து சில ஹார்மோன்ஸும் தேவை அங்கே அந்த ரெகுலேஷன் இந்த வேலையை ரீஅப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறதுக்கு சில ஹார்மோன்ஸும் தேவை அந்த ஹார்மோன்ஸையும் ரெகுலேட் பண்ணுற சக் அந்த ரெகுலேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த இடத்துல பாடிக்கு வந்து ரீஅப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டிபெண்ட் ஆகிடுது யார் மேலனா ஹார்மோன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் தான் இந்த வேலையை ரெகுலேட் பண்ணணும் செய்யணும் ஸோ ரீஅப்சார்ப்ஷனில் வந்து பை கார்பனேட்ஸ் ஹெச்சிஓ த்ரீ இந்த பை கார்பனேட்ஸ் வந்து பிளட் பிஹெச்சை ரெகுலேட் பண்ணிட்டுருக்கு ஸோ ரீஅப்சார்ப்ஷன் பண்ணும்போது பை கார்பனேட்ஸ் வந்து பிளட்டோட பிஹெச்சை ரெகுலேட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்கு ஹோமியோஸ்டாட்டஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் அண்ட் சோடியம் இன் த பிளட் இஸ் ஆல்சோ ரெகுலேட்டட் இன் திஸ் ரீஜன் ஸோ டிசிடியில் ஹோமியோஸ்டாட்டஸ் என்ன இந்த என்விரான்மெண்ட் ஓட நம்ம பாடி கண்டிஷனை ஹை டெம்பரேச்சர் லோ டெம்பரேச்சர் அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது இல்லையா அந்த மாதிரி சோடியம் பொட்டாசியம் நம்ம பிளட்ல ரெகுலேட் ஆகுது பிளட்ல கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி ரெகுலேட் பண்ணி ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்படி தான் நடக்கணும் அப்படின்னு ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே டிசிடியில் தான் நடக்குது டிஜிட்டல் கன்வல்யூட்டர் டிப்யூல் ஸோ டிஜிட்டல் கன்வல்யூ டிப்யூலில் வந்து வாட்டர் ரிகவர் பண்ணுறாங்க அப்புறம் சோடியம் சாரி அப்புறம் பொட்டாசியம் வந்து செக்ரீட்ஸ் ஆகுது அப்புறம் சோடியம் குளோரின் வாட்டர் வந்து இந்த டிசிடியில் ஃபில்ட்ரேட்டாக இருக்கு அப்புறம் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆகும்போது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஹார்மோன்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த வேலை செய்ய முடியும் என்று நம்ம பாடி நினைக்கிது ஸோ பாடிக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக ஹார்மோன்ஸ் தேவை அப்புறமா வந்து பை கார்பனேட்ஸ் ரீஅப்சார்ப் ஆகிறது எது ரீஅப்சார்ப்ஷன் 
அந்த நடக்கும்போது எதுனா பிளட் பிஹெச்ஐ ரெகுலேட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஹோமியோ ஸ்டாட்டஸ் பொட்டாசியம் சோடியம் ரெகுலேட் பண்றதும் இந்த ரீஜன் தான் பிளட்ல நெக்ஸ்ட் அக்வா ஃபோரின்ஸ் என்ன என்னன்னு பாருங்க இது ஒரு வாட்டர் பெர்மியபிள் சேனல் வாட்டர்னா தண்ணியை மட்டும் அலோ பண்ணும் ஸோ அந்த தண்ணியில வந்து ப்ரோட்டீன்ஸோட சேர்ந்து அலோ பண்ணும் ஸோ டு மூவ் அக்ராஸ் த எபிதீலியல் டிஷ்யூல அந்த அக்வா ஃபோரின்ஸ் வந்து வாட்டரை மட்டும் அலோ பண்ணி அதோட சில ப்ரோட்டீன்ஸையும் அலோ பண்ணும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஆஸ்மோட்டிக் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கலாம் அண்ட் அதுக்குள்ள வந்து ஒரு லியூமன் மாதிரி வே இருக்கும் அதாவது சேனல் என்னாவும் என்னது ஒரு பைப் லைன் மாதிரி ஒரு வே இருக்கும் அதில் இன்டஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிடோ இருக்கும் அக்வா ஃபோரின்ஸில் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் வந்து கலெக்டிங் டக்ட் ஸோ கலெக்டிங் டக்ட்னா எது தோ இதுதான் த கலெக்டிங் டக்ட் ஃபைனலாக வரது த கலெக்டிங் டக்ட் ஸோ இங்கே பெருமியபிள் டு வாட்டர் ஸோ வாட்டரை அலோ பண்ணுறாங்க அலோ பண்ணும்போது பொட்டாசியத்தை செக்ரீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பொட்டாசியத்தை எப்படி அந்த டிபியூல செக்ரீட் பண்ணுறாங்கன்னா ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் போலமா சுரந்து எடுத்துக்கிறது வெளியிலேருந்து எடுக்கலாம் அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த பொட்டாசியம் அயன்ஸை அப்படியே அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து லாஸ் ஆயிருக்கு ஒரு இடத்துல ரீகெயின் ஆயிருக்கு ரீஅப்சார்ப் ஆகுது அதெல்லாம் வச்சு ஆக்டிவா டிரான்ஸ்போர்ட்டில் எடுத்துக்கிறாங்க ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் டிபியூல்குள்ளே நடக்குது ஸோ திரும்பி ரீஅப்சார்ப் பண்ணுறாங்க பொட்டாசியம் ஏன்னா நம்ம என்ன கான்சன்ட்ரேட்டட் யூரினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ வாட்டரையும் வாட்டரையும் பெர்மியபிள் பண்ணிட்டாங்க வாட்டரையும் அலோவ் பண்ணுறாங்க பொட்டாசியத்தையும் செக்ரீட் பண்ணுறாங்க அது அதே சமயம் வந்து சோடியத்தை ரீஅப்சார்ப் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் எதுக்குன்னா யூரின் கான்சன்ட்ரேஷனுக்காக யூரினை கான்சன்ட்ரேட்டட் யூரினை நல்ல கான்சன்ட்ரேட்டட் யூரினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த சேஞ்ச் வந்து பெருமியபிலிட்டி டு வாட்டர் இட் இஸ் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் வாட்டர் பெர்மியபிள் சேனல்ஸ் கால்ட் அக்வா ஃபோரின்ஸ் அந்த வாட்டரை ஏன் பெர்மியபிள் பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே நிறைய வாட்டர் பெர்மியபிள் சேனல்ஸ் வாட்டர் மட்டும் போகிற பைப் லைன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற அக்வா ஃபோரினால் இந்த சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யூரின் கான்சன்ட்ரேட்டட் யூ யூரின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது கலெக்டிங் டக்கில் வாட்டர் வந்து பெருமியபிளாக இருக்காங்க அப்புறம் பொட்டாசியத்தை செக்ரீட் பண்ணுறாங்க சோடியத்தை ரீஅப்சார்ப் பண்ணுறாங்க இதெல்லாமே கான்சன்ட்ரேட்டட் யூரினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அப்புறமா வாட்டர் வந்து பெருமியபிளாக இருக்கிற அந்த சேஞ்சுக்கு காரணம் வந்து அக்வா ஃபோரின்ஸ் தான் ஏன்னா நிறைய வாட்டர் பெர்மியபிள் சேனல்ஸ் அங்கே இருக்கிறதுனால வாட்டர் வந்து பெர்மியபிளாக அலோவ் பண்ணுறாங்க ஈஸியாக அந்த கலெக்டிங் டக்கில் அலோவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நான் போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க